குழந்தை நன்மைக்கான காரணிகளில் மிகவும் முக்கியமானது ஆண் மலடுத்தன்மையும் உள்ளது என்பதை அறிய மிகவும் வருத்தமாக உள்ளது ஆண் மலடுத்தன்மையில் பெரும்பாலும் விந்து இருக்கிறது ஆனால் விந்துவில் விந்து அணுக்கள் இல்லை என்பதே வருத்தத்திற்கு காரணம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் இதற்கான முக்கிய காரணங்கள் என்ன என்பதை பார்ப்போம் நான் டாக்டர் அசோக் சக்தி கருத்தரிப்பு மையம் அண்ட் டெஸ்ட் பேபி சென்டர் இன்றைய எபிசோடில் ஒரு நான்கு முக்கியமான காரணங்களை மட்டும் இன்று பார்ப்போம் ஆண் மலட்டுத்தன்மை என்றவுடனேயே முதல் கட்டமாக அச்சமே ஏற்படுகிறது இந்த அச்சத்தை போக்குவதற்கு நாம் உள்ளே என்ன நடக்கிறது என்பதை அறிந்து கொண்டால் கண்டிப்பாக அதற்கான தீர்வுகளை காண முடியும் முதலாவதாக ஆண் மலட்டுத்தன்மை விந்துவில் விந்து அணுக்கள் குறைவாக உள்ளதை நாம் ஆண் மலட்டுத்தன்மை என்போம் இதற்காக பல்வேறு டபிள்யூஹெச்ஓ ப்ரோட்டோகால்ஸ் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளன அதை வேறு எபிசோடுகளில் காண்போம் ஆண் மலட்டுத்தன்மை கான காரணங்கள் நான்கு வகைகளாக நாம் பிரித்துக் கொள்ளலாம் மிகவும் முக்கியமான காரணம் ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் ஹார்மோனல் என்பது முதலாவதாக நாம் ஹார்மோனலை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஒரு விந்து அணுவானது அது தயாரிக்கப்பட உள்ள அதற்கான சிக்னல்ஸ் எனப்படும் ஹார்மோனல் சிக்னல்ஸை மூளையில் உள்ள பிட்யூட்ரி சுரப்பி என்பது சுரக்கிறது அதிலிருந்து இஸ்ட்ரஜன் மற்றும் டெஸ்டோஸ்டரன் என்னும் என்னும் ஹார்மோன்கள் அது இரத்தத்தில் கலந்து விரைப்பையில் உள்ள விரையை சென்றடைந்து அணுக்களை உற்பத்தி செய்ய தூண்டுகிறது இந்த ஹார்மோன்களின் ஏதாவது ஒரு குறைபாடுகள் ஏற்பட்டிருந்தால் கண்டிப்பாக நல்ல ஆரோக்கியமான விந்து அணுக்கள் உற்பத்தி ஆகாது இது முதல் கட்டமாக இரண்டாவது கட்ட காரணமாக விந்து அணுக்கள் உற்பத்தி ஆகக்கூடிய விந்து பையில் விரைப்பையில் உள்ள சில கோளாறுகள் இது பெரும்பாலும் எதனால் ஏற்படுகின்றால் சில தம்பதிகளுக்கு பிறவியிலிருந்தே விந்து பை மிகவும் சிறியதாக இருக்கும் இதை டெஸ்டிகுலர் ஏஜென்சிஸ் என்று கூறுவார்கள் இன்னொரு காரணமாக விரைப்பையானது கருவினில் ஒழுக்கும் பொழுது வயிற்றினுள் விரைப்பை உருவாகி விரைப்பையை வந்து சென்று அடைகிறது இதில் அண்டிசென்ட் டெஸ்ட் சென்று ஒரு ஆங்கில அதாவது சரியான முறையில் விரை வந்து விந்து பையை விரைப்பையை சென்றடையாமல் இதற்கான ப்ரொடக்ஷனை பாதிப்பு ஏற்படுத்துகிறது மூன்றாவதாக நம்மளுடைய வெரிகோசில் இந்த டெஸ்டிகுலர் ரீரேடியேஷன் இந்த மாதிரியான காரணங்களினால் ஆரோக்கியமான விரை இல்லாத காரணத்தினால் ஒரு விந்து விரையிலிருந்த விந்து அணுக்கள் உற்பத்தி பாதிப்பு பாதிக்கப்படுகிறது மூன்றாவது காரணியாக நன்றாக ஆரோக்கியமான உற்பத்தியான விந்து அணுக்கள் விரையிலிருந்து வெளியேற ஏதாவது ஒரு இடத்தில் தடைபடலாம் இதற்காக நாம் என்ன அறிய வேண்டும் என்றால் ஒரு விரை விரைப்பையிலிருந்து விந்து அணுக்கள் உற்பத்தியாகி அங்கிருந்து விரை விந்து பை எனப்படும் செமினிஃபரஸ் டியூப்யூல்ஸ் எனப்படும் ஒரு உறுப்பில் அது தேங்கி இருக்கிறது அங்கிருந்து வாஷ் டிஃபரன்ஸ் எனப்படும் விந்து நாளம் வழியாக ப்ராஸ்டேட் கிளான் சுரப்பிகளின் உதவியுடன் விந்துவாக வெளியேறுகிறது இந்த பாதையில் ஏதாவது ஒரு அடைப்பு ஏற்பட்டிருந்தால் அடைப்பு எதனால் ஏற்படலாம் என்றால் சில சமயம் ஏதாவது ஒரு ரேடியேஷன் எக்ஸ்போஷர் ஏதாவது ஒரு அடிபட்டு அந்த இடத்துல ஒரு தழும்பாகி மறைஞ்சிருக்கலாம் ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் யூரினரி ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷன்னால் ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி அது தழும்பாக மாறி இந்த நாளங்கள் எல்லாம் அடைபட்டிருக்கலாம் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு காரணத்தினால் இல்லை சில பேர் ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்கிறாங்க இங்குவெயில் ஹர்னியா பண்ணிக்கிறவங்களுக்கும் கூட இந்த மாதிரி விந்து நாளங்கள் அடைப்பு ஏற்படலாம் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் இந்த விந்து அணுக்கள் ட்ராவல் பண்ணக்கூடிய ஒரு பாதையில் அடைப்பு ஏற்பட்டு விந்து வெளியேறும் ஆனால் அதில் விந்து அணுக்கள் இல்லாமல் போக வாய்ப்புள்ளது நான்காவது மிக 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 முக்கியமான காரணியாக எரக்டைல் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் இது பெரும்பாலும் நூற்றுக்கு எழுபது சதவீத ஆண்களுக்கு இந்த குறைபாடினாலேயே மலட்டுத்தன்மையாக உள்ளார்கள் இதில் ரொம்பவும் முக்கியமானது சைக்கலாஜிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் ஒரு பயத்தின் காரணமாகவோ ஒரு ஒரு அச்சம் ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி இதில் ஈடுபடும் போது இந்த மாதிரியான ஒரு காரணங்களால் அந்த ஆண் உறுப்புகள் சரியான முறையில் விரைப்புத்தன்மை ஏற்படாமல் கரெக்டான முறையில் ஒரு உடலுறவில் ஈடுபட முடியாத ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டு ஏற்படும் இதுதான் எரக்டைல் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் எனப்படுவோம் மிக மிக சிலருக்கு ஆண் உறுப்புக்கு சென்றடையும் நரம்புகள் ஏற்படும் தளர்ச்சியின் காரணமாகவும் எரக்டைல் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் ஏற்படலாம் ஆகையால் இந்த நான்கு முக்கியமான காரணங்கள் ஹார்மோனல் டெஸ்டிகுலார் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் காரணங்கள் மற்றும் எரக்டைல் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் இந்த நான்கு முக்கியமான காரணங்களை பெரும்பாலும் கண்டறிந்தாலே இதற்கான தீர்வுகளை கண்டு சிறப்பான முறையில் வெற்றி காண முடியும் நல்ல ஆரோக்கியமான விந்து அணுக்களை உற்பத்தி செய்ய முடியும் 
உங்களுடைய மலட்டுத்தன்மைக்கான சிகிச்சை முழுமையாக வெற்றியடைய அன்பு வாழ்த்துக்களுடன் டாக்டர் அசோக் மேலும் எங்களுடைய பல முக்கியமான தகவலை தெரிந்த தெரிந்து கொள்ள எங்களுடைய யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் இல்லை மேலே ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள கமெண்ட்ஸ் காலங்களில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா எங்களோட டோல் ஃப்ரீ நம்பருக்கு தயவு செஞ்சு கால் பண்ணலாம் நன்றி வணக்கம்